మంచి డిమాండ్ ఉన్న కాయగూర పంట బెండ దీనిలో ఔషధ గుణాలతో పాటు మనిషికి అవసరమైన పోషకాలు ఉంటాయి అందుకే ఈ పంట సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా పెరుగుతోంది బెండ ఉష్ణమండల పంట కానీ అన్ని కాలాల్లోనూ ఈ పంట పండుతుంది కాబట్టి ఈ పంటను విత్తుకునే సమయంలో వానలు ఈ పంట పూర్తశలో ఏకకాలంలో రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఒకవేళ కాయ పక్వానికి వచ్చే దశలో ముందస్తు వర్షాలు పడితే నాణ్యత దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ పంటలో తెగులు నివారణకు తప్పనిసరిగా సస్యరక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలంటున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని మెట్ట భూముల్లో ఏచ్చర్ల శ్రీకాకుళం రూరల్ గార లావేరు పొందూరు పొలాకి సారవకోట వీరఘట్టం పాలకొండ పలాస కొత్తూరు భామిని రణస్థల మండలాల్లో అత్యధికంగా బెండ సాగు చేస్తారు బెండ వేగంగా పెరుగుతుంది రైతుకు సంవత్సరం పొడవునా ఆదాయం ఇస్తుంది అయితే ఈ మధ్య కాలంలో బెండను తెగుళ్లు పట్టి పీడిస్తున్నాయి దీనివల్ల రైతులు భారీగా నష్టపోతున్నారు మొక్క దశ నుంచి కాయ ఏర్పడే వరకు పలు రకాల తెగుళ్లు ఆశిస్తుండటంతో రైతులు భారీగా నష్టపోతున్నారు కౌలుకు తీసుకుని బెండ సాగు చేస్తే తెగుళ్ల బారిన పడి పంట మొత్తం పాడైపోయిందని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు బెండలో బేర్లు అయినా సరే కూర్చుబేని ఎవులు కొండం లేదు ఒట్టుకు వెళ్తానరు పిల్లలు ఒట్టుకు వెళ్ళిన కొండం లేదు ఎవులు అరగే మరి బేర్లు బెండ్లు పండిస్తాను కానీ కూలు ముప్పై నలభై వేలు అయిపోయింది కానీ కూలికి కూలోలు కెట్టి మా రైతులు కాదు మాకు ఒకటి తీసుకున్నాము మొక్క దశ నుంచి పంటను బాగా చూసుకున్నప్పటికీ కాయ దశలు విపరీతమైన తెగుళ్లు ఆశించడంతో పంట అంతా నాశనమవుతోందని మరో రైతు వాపోయాడు నష్టపోయిన పంటలను పరిశీలించేందుకు ఏ అధికారి కూడా రావడం లేదని రైతులు మండిపడుతున్నారు పరిస్థితి <laughs> పురుగు ఎలాగ తయారైంది ఆకులు ఎలాగా అయిపోయినాయి ఈ పురుగు తయారైనగా ఈ ఎన్ని మూడు రకాల మందులు కొట్టినా సరే ఇప్పుడు లైన్ అవకాశాయి బెండ సాగు గురించి రైతులు కోసుకున్న వారికి కోసుకున్నంత అనే సామెతను చెబుతుంటారు పింద పడిన తర్వాత చాలా వేగంగా కాయగా మారుతుంది వారంలో అనేక సార్లు కోతకు వచ్చి రైతుకు ఆనందం కలిగించే పంట బెండ అని చెప్పవచ్చు అందువలన బెండ పంటను చిన్నప్పటి నుంచే తెగుళ్ల బారిన పడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి బెండ పంటను ఆశించే వివిధ రకాల తెగుళ్లకు తీసుకోవాల్సిన నివారణ మార్గాల గురించి వివరిస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ బెండ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మనకి అన్ని కాలాల్లో కూడా అంటే మనకి ఖరీఫ్ రవి సమ్మర్ సీజన్ లో మూడు సీజన్ లో కూడా మనం ఏ సీజన్ లో అయినా పండించుకోవడానికి అనువైన పంట కానీ మన ఖరీఫ్ లో ఈ బెండను సాగు చేసేటప్పుడు మనకి కొన్ని తెగుళ్లు కానీ లేదా పురుగులు ఉద్దరు తెక్కువగా ఉండటం వల్ల దీని యొక్క దిగుబడి ఈ మధ్య మనకు తగ్గడం జరుగుతా ఉంది కానీ ఈ మధ్య కాలంలో కానీ చూసినట్లయితే గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి మనకి ఏంటంటే బెండని సాగు చేయడానికి కొంతమంది అంటే రైతులు భయపడుతున్నారు దీనికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే మనకి ఈ బెండలో వచ్చేటువంటి వైరస్ తెగులు అయినటువంటి శంకు తెగులు ఈ తెగులు ఆశించడం వల్ల ఏంటంటే మనకి పంట అంతా కూడా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి రైతులందరూ కూడా మనకి బెండ పంటను సాగు చేయడానికి భయపడటం జరుగుతుంది కానీ ఈ మధ్య కాలంలో మనకి కొన్ని రెసిస్టెంట్ వెరైటీస్ అంటే తెగులు తట్టుకునే రకాలు రావడం వల్ల కొంతవరకు రైతులు బెండ సాగు వైపు కొంత మొగ్గు చూపుతున్నారు బెండలో వచ్చేటువంటి పురుగుల తెగుల విషయానికి వచ్చినట్టయితే రసం పీల్చే పురుగులు అయినటువంటి తల్లదోమ గాని ఎఫిట్స్ గానీ లేకపోతే ప్లాంట్ హాపర్స్ అనేవి ఏంటంటే మనకి ఎక్కువగా మనకి బెండను ఆశించే ఆశించడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీని తల్లదోమ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి పంట వేసిన పదిహేను ఇరవై రోజుల నుంచే మనకి ఈ పురుగులు ఉదృతి అనేది ఎక్కువగా మనకి రావడం జరుగుతుంటది తెల్లదోమ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇది ఆకుల క్రింద వైపు నుండి రసాన్ని పీల్ చేసి ఆకులన్నింటిని కూడా మనకి వంగిపోయేలాగా లేకపోతే పసు ఆకులన్నీ కూడా పసుపు రంగుకు మారిపోయేలాగా మనం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ రసం పీల్చే పురుగుల యొక్క నివారణ కోసం ఏదైనా మనం మోనోక్రోటోపస్ అయితే ఒకటి పాయింట్ ఆరు మిల్లీ లీటర్లు అదేవిధంగా 
ఫిప్రోనిల్ అయితే టూ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ ఇలా ఈ విధంగా మనం పిచికారీ చేసుకోవచ్చు కానీ అదేవిధంగా పంట వచ్చిన తర్వాత అంటే కాయలు ఏర్పడిన తర్వాత ఏంటంటే మనం కోయటానికి పది పదిహేను రోజుల ముందు కానీ వీటిని పిచికారీ చేసుకోవాలి అంటే మనం కోయటానికి రెండు మూడు రోజుల ముందు పిచికారీ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఈ యొక్క రసాయనాల యొక్క ప్రభావం కాయల్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం కోతకి మనం పిచికారీ చేసుకునే మందులకి ఏంటంటే కనీసం ఒక పది రోజుల ముందైనా మనం పిచికారీ చేసుకోవాలి ఇక ముఖ్యమైనటువంటి పురుగులోకి వచ్చినట్టయితే మనం కొమ్మ మరియు కాయ తొలిచి పురుగు ఈ కొమ్మ మరియు కాయ తొలిచి పురుగు యొక్క తల్లి పురుగులు ఏంటంటే మనకి లేత భాగాల పైన మనకి గుడ్లు పెట్టడం వల్ల ఈ గుడ్లు నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్ల పురుగులు అనేవి ఏంటంటే ముందుగా మువ్వు అంటే మువ్వులోకి వచ్చుకుని పోయి మువ్వుని చంపేయడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మువ్వు చనిపోతుందో మనం ఆ మువ్వు క్రింద అంటే చనిపోయిన భాగానికి ఒకటి లేదా రెండు అంగుళాల క్రింద కానీ మనం తుంచివే చూసినట్టయితే కింద మనకి చిన్న ఒక పురుగు అంటే మనకు ఆగుపచ్చ రంగులో ఉన్నటువంటి పురుగు అనేది మనకి కనిపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ పురుగు పెద్దదైన తర్వాత ఏంటంటే మనకి కాయ అంటే పోతా కాయ దశలో ఈ పురుగు కాయల మీద కూడా మనకి ఆశించి నష్టపడటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక ఈ పురుగు కాయలని మనకి ఆశించినప్పుడు ఏంటంటే కాయల మీద మనకి గుండ్రటి రంధ్రాలు చేసుకుని అది తలభాగాన్ని లోపలికి పెట్టి ముందు తినడం స్టార్ట్ చేస్తే తర్వాత ఏంటంటే ఆ పురుగు అంతా కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోయి మనకి కాయని తినడం జరుగుతుంది తర్వాత దీనికి సంబంధించినటువంటి విసర్జక పదార్థాలన్నీ కూడా మనకు కాయలో విడిచిపెట్టడం వల్ల అంటే కాయలు మనకి తినటానికి అనుకూలంగా ఉండవు అదేవిధంగా రైతుకు కూడా మనకి నష్టం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దీని నివారణకి ఏంటంటే మన సమగ్రమైనటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులు అనేవి మనం పాటించాలి దీనికోసం ఏంటంటే ముందు నుంచి మనం అంటే పంట వేసిన తర్వాత నుంచి ఏంటంటే మనం ప్రతి పంట వేసేటప్పుడే మనం ప్రతి పదిహేను నుంచి పదహారు వరసలకి ఒక వరుస బంతి పంట వేసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఒక ఎర పంట బంతి పంట అనేది ఒక ఎర పంట లాగా మనకు పనిచేసి ఆ పురుగు మనకి ముందుగానే బంతి పంట మీదకి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా దీనికి ట్రైకో కార్డ్స్ ని కూడా మనం ఏంటంటే ఒక ఎకరానికి ఇరవై వేల ట్రైకో గ్రామ పరాణ జీవి గుడ్డు పరాణ జీవి యొక్క గుడ్లని కానీ మనం ఎకరానికి పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో రెండు మూడు సార్లు మనం విడుదల చేసుకోవడం వల్ల కూడా మనం దీని యొక్క ఉధృతిని మనం తగ్గించుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకి ఫెరమోన్ ట్రాప్స్ అంటే మనకి లింగాకర్షక బుట్టలు పది నుంచి పదిహేను ఒక ఎకరానికి మనం పెట్టుకోవడం ద్వారా కూడా ఏంటంటే మగ పురుగులు అన్నింటికి ఆశించి చంపేయటం వల్ల ఏంటంటే తల్లి అంటే ఓన్లీ మనకి ఆడ పురుగులు మాత్రమే ఉండటం వల్ల మనకి వాటి యొక్క సంతతిని మనం తగ్గించి ఆ విధంగా కూడా మనం దీని యొక్క ఉధృతిని మనం తగ్గించుకోవచ్చు కీటక నాశనం అయినటువంటి మోనోక్రోడోబాస్ కానీ లేదా ఎసిఫేట్ కానీ అదేవిధంగా మనకి ఫిప్రోనిల్ కానీ ఇలాంటి మందులు కూడా మనం పిచికారు చేసుకుని వీటి యొక్క ఉధృతిని మనం తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట ఇక తెగుళ్ళ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ముఖ్యమైనటువంటి తెగుళ్ళు మనకి రబీ సీజన్ లో కానీ మనం చూసినట్టయితే ఆకుల పైన ఆకుమాచ అంటే సిర్కోస్పర ఆకుమాచ తెగులు అనేది ముఖ్యంగా మనకి ఆశించి ఎక్కువ నష్టాన్ని చేకూర్చడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీంట్లో ఈ సిర్కోస్పర ఆకుమాచ యొక్క లక్షణాలు కానీ చూసినట్టయితే ఆకుల పైన మనకి గోధుమ రంగు మచ్చలు అనేవి ఏర్పడి అవి తర్వాత నలుపు రంగులోకి మారి ఆకంతా కూడా మనకి ఎండి రాలిపోవడం జరుగుతుంది దీని ద్వారా ఏంటంటే మనకి కిరణ్ జన్య సమయక్రియ జరుపుకునే శక్తి తగ్గిపోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి సరైనటువంటి కాయ అంటే మనకి దిగుబడులు బాగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది నివారణ కోసం ఏంటంటే ఆకుల పైన ఎప్పుడైతే మనం చిన్న చిన్న మచ్చలు గమనిస్తామో ఇమీడియట్ గా మనం మ్యాంకోజబ్ అయితే మూడు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి లేదా కార్బైడ్ అనేది ఒక గ్రాము ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి మనం పిచికారీ చేసుకోవడం వల్ల దీన్ని మనం నివారించుకోవచ్చు తర్వాత రబీ సీజన్ లో ముఖ్యంగా మనకి గమనించే తెగుల్లో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనకి బూడి తెగులు ఈ బూడి తెగులు ఆశించినప్పుడు ఏంటే ఇది మనకి పోత దశలో మాత్రం మనకి కనిపిస్తుండడం జరుగుతుంది పోత ఎప్పుడైతే మనకి స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ లేత ఆకుల పైన లేత కాయల పైన మనకి తెల్లటి బూడిద చల్లినట్టు మనకి ఆకు మచ్చలు అనేవి ఏర్పడి తర్వాత ఈ ఆకులన్నీ కూడా నలుపు రంగులోకి మారిపోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా చిన్న కాయలు కానీ ఇది ఆశించినప్పుడు కాయలన్నీ కూడా మనకి రాలిపోవటం అంటే చిన్న దశలోనే మనకి ఆ కాయలన్నీ కూడా రాలిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది బూడ తెగులు కానీ మనం గమనించినట్టయితే మనకి నీటిలో కరిగే గంధకం మూడు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కానీ లేకపోతే డైకోఫాల్ అనే మందు మూడు గ్రాములు ఒక మూడు టూ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ కానీ మనం పిచికారీ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా హెక్సా కొనుజోలు కానీ లేకపోతే ప్రభు కొనుజోలు కూడా మనం పిచికారీ చేసుకుని ఈ యొక్క బూడి తెగుల్ని కూడా మనం నివారించు తర్వాత ఇక ముఖ్యమైనది తెగులు ఏంటంటే మనకి వైరస్ తెగులు వైరస్ తెగులు ముఖ్యమైన బ్రాండ్లో ఆశించేది మనకి శంకు తెగులు అంటాం ఇది దీన్నే ఎల్లోవైన్ మొజాక్ వైరస్ అంటాం దీని వల్ల ఇది ఆశించడం వల్ల ఏంటంటే మనకి చిన్న దశ నుంచి ఏ స్టేజ్ లోనైనా మనకి ఇది ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది ఇది సాధారణంగా వైరస్ వల్ల వచ్చే తెగులు కాబట్టి ఇది మనకి తెల్లదోమ అంటే మన రసం పీల్చే పురుగులు అనేటువంటి తెల్లదోమ ద్వారా ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట కానీ లేకపోతే
లీవ్స్ లేతాకులన్నీ కూడా మనకి బాగా తెలుపు రంగు లేకపోతే బ్రైట్ ఎల్లో కలర్ లోకి మనకి మారిపోవడం జరుగుతుంది తర్వాత వచ్చేటువంటి పూత కానీ లేదా కాయలన్నీ కూడా బాగా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది తర్వాత ఈ తెగులు వచ్చిన తర్వాత వచ్చినటువంటి కాయలన్నీ కూడా మనకి తెలుపు రంగులోకి మారిపోవడం తర్వాత ఆ కాయలన్నీ కూడా గిడసబారిపోవడం జరుగుతుంది తెగులు ఆశించిన తర్వాత నుంచి ఏంటంటే మొక్కలో ఉన్నటువంటి పెరుగుదల శక్తి తగ్గిపోయి మొక్క అంతా కూడా గడిసి పారిపోయి పొట్టిగా మనకి తయారైపోవడం తర్వాత ఆకులన్నీ కూడా పసుపు రంగులోకి మారి మొక్క పెరుగుదల కానీ లేకపోతే దిగుబడి కాపు మనకి కాయలు ఎటువంటి కాయలు రాకుండా దిగుబడి పూర్తిగా తగ్గిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దీని నివారణకి ఏంటంటే మన సమగ్రమైనటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులు మనం పాటించాలి ఈ మధ్య తెగులు తట్టుకునేటువంటి రకాలు మనం ఎంచుకోవాలి ఎక్కడైతే తెగులు ఉదురు తెగుగా ఉందో మనకి ఆ ప్రాంతాల్లో మనం తెగులు తట్టుకునే రకాలను మనం వేసుకోవాలి తర్వాత ఏంటంటే ఈ తెగులు ఎక్కడైతే మనం ముందు నుంచే మనం అక్కడక్కడ పొలంలో కానీ ఒకటి రెండు మొక్కలు గమనించిన వెంటనే వాటిని పీకి కాల్చేయాలి తర్వాత ఈ తెగులు మనకి సాధారణంగా తెల్లదోమ ద్వారా ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటికి వ్యాప్తి చెందుతుంది కాబట్టి మనకి జిగురు పూసినటువంటి పసుపు అట్టల్ని మనం పొలంలో అక్కడక్కడ మనం ఎకరానికి ఇరవై చొప్పును కానీ మనం పెట్టుకున్నట్టయితే ఆ తెల్లదోమ కానీ లేదా రసం పీల్చే పురుగులన్నీ కూడా వాటికి అంటుకోవడం వల్ల కొంతవరకు వాటి ఉధృతిని కూడా తగ్గించుకోవచ్చు తర్వాత ఏంటంటే తెల్లదోమల నివారణకి ఏంటంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఫిప్రోనిల్ కానీ లేకపోతే ఎస్ఫేట్ కానీ లేకపోతే మోనోకోడోబాస్ కానీ ఇలాంటి మందులు ఏదైతే ఒకటి మనం పిచికారి చేసుకుని ఈ రసం పీల్చే పురుగులు లేదా తెల్లదోమను మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు దాని ద్వారా మనకి పల్లాకు తెగులు కానీ లేదా శంకు తెగులు అనేది మనకి తగ్గటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ తెగులు సోకినటువంటి మొక్కలను ఎప్పటికప్పుడు గమనించిన వెంటనే వాటిని పీకి కాల్చివేయాలి ఇలాంటి చిన్న చిన్న పద్ధతులు మనం పాటించడం ద్వారా ఏంటంటే మనకి ఈ రబీ సీజన్ లో పండించేటువంటి బెండల లో మనకి మంచి దిగుబడులు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది వారంలో అనేక సార్లు కోతకు వచ్చి రైతుకు ఆనందం కలిగించే పంట బెండ అని చెప్పవచ్చు వివిధ మార్కెట్లు నమోదైన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు